संसार में भटकते हुए ये भूल गया ये भूल जाता है कि इस संसार को 
जिस शरीर से वो देख रहा है न तो वो शरीर तुम्हारा है अपना है और न ही ये शरीर हमेशा रहने वाला है जन्म के बाद से लेकर के माया का ऐसा प्रभाव इस चित्त पे आता है कि एक तो ये लगता है कि ये शरीर में ही हूं और फिर दूसरा लगता है कि जो सब कुछ मैं देख रहा हूं ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और ये दोनों बातें झूठ है द ड्राइव इज ऑफ द कार इज नॉट ए कार ड्राइवर इज ह्यूमन बींग इन कार इज जस्ट वॉट पैक ऑफ मेट्रोल इन सम इंजन इन सम डोर्स इन सीट्स कार में बैठने वाला कार का ड्राइवर कार नहीं होता है तो फिर इस शरीर में रहने वाला मैं ये शरीर कैसे हो सकता है जैसे कार और कार का ड्राइवर भिन्न है और कार पुरानी हो जाए तो वो उसको बेच सकता है वो उसको किसी और को दे सकता है वो नई कार खरीद सकता है ड्राइवर एक ही कार में बना थोड़ी रहेगा कार का ड्राइवर जैसे उस कार के बॉडी से इंजन से सीटों से मीटर से दरवाजों से भिन्न है वैसे ही इस शरीर से इस शरीर के अंदर चल रहे मन और प्राण रूपी इंजन से और इस शरीर के रूपी कार के अंदर लगे बुद्धि रूपी मीटर से मैं द ड्राइव भिन्न हूं अलग हूं सेपरेट हूं द ड्राइवर ऑफ द कार इज नॉट अ कार सिमिलरली मी हु इज यूजिंग दिस बॉडी कार कैन नॉट बी द बॉडी बट दिस इज द बिगेस्ट इग्नोरेंस दैट वी थिंक वी आर द बॉडी अब इस शरीर के साथ तुम्हारी पकड़ इतनी गहरी है कि इस पकड़ के कारण आप को ये एहसास नहीं होता कि ये देह आपसे भिन्न है आपसे अलग है ऐसी प्रतीति ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी नहीं होती देह ही मैं हूं और सच तो ये है आज तो संजोग वशात आपको मनुष्य का शरीर मिला है पर मान लीजिए अगर आपको कुत्ते का शरीर मिल जाता तो फिर उस कुत्ते के शरीर को मैं मानते अगर छिपकली का देह मिल जाता तो छिपकली की देह को भी मैं मानते अब इन जीव जंतुओं के पास बुद्धि नहीं उन्नत प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव अ डेवलप्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन हेंस दे आर अनएबल टू थिंक or realize this fact that they are not the body that their life is going to be very flickery small manushya ki jo mastishk hai wo unnat hai manushya ka jo mastishk hai wo sochne ke liye ekdam saksham hai wo soch sakta hai par ye zaruri nahi ki manushya hai to wo soch bhi lega अजीब सी बात है बुद्धि है सोच सकता है पर क्या सोचता है अब इस विषय में कोई सोचेगा भी तब ही जब कोई इस विषय का ज्ञान कराने वाला उसे मिलेगा तो माने कोई संत जीवन में आएंगे तो कोई सत्संग जीवन में होगा तो 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 समझ लगने की कोई उम्मीद आई एम नॉट से के संत के मिलते ही सब ज्ञानी हो जाते तुम क्या हो गए अफसोस है ना इस बात का तो होना भी चाहिए तुमको मैं हमेशा कहती हूं कितने लंबे समय से तुम मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो 
कितने लंबे समय से आप सत्संग में आ रहे हो कितने लंबे काल से तुम मेरे साथ एसोसिएटेड डजेंट मेक्स अ डिफरेंस इफ यू हैव नॉट रिसीव वट आई हैव बीन गिविंग ऑल दिस ईयर्स शराब कहते जितनी पुरानी हो जाए उतना उसका नशा बड़ा हो जाता है वही बात मैं ज्ञान के लिए भी कह सकती हूं अगर ठीक से कोई किसी ने ज्ञान श्रवण किया हो और ठीक से अगर कोई ध्यान करता हो तो जितने साल उसके बीत जाएंगे वो उतना ही अनुभवी उतना ही स्पष्ट उतना ही अंग्रेजी में एक शब्द आता है सॉर्टेड आउट नो कन्फ्यूशन लेफ्ट कोई संदेह नहीं कोई भ्रम नहीं कोई संशय नहीं कोई शंका ही नहीं बची अज्ञान के पर्दे उठ गए मन ध्यान में गोता लगा गया बुद्धि ठहर गई अब इसी बुद्धि ठहरे में सालों बीत गए हैं तो मतलब अब ये शराब और नशेड़ी हो चुकी है प्रश्न ये उठता है कभी जब ऐसा कहने को तुम्हारा जी करे कि तुम मुझे कब से जानते हो तो सोशल स्टेटमेंट कोई बनाने से पहले कि मैं पंद्रह साल या बीस साल से जानता हूं एक बार सोच लेना क्या इन बीस वर्षों में ध्यान की गहराई को छुआ ज्ञान का निश्चय पूरा हुआ भ्रम मोह संशय क्या सब कट के गिर गए एक प्रश्न अपने आप से पूछना तो ज्ञान का चिंतन करने वाले का जितना समय उसका बीतता चला जाएगा उसके ज्ञान की उष्मा ओज उतना ही अधिक हो जाना चाहिए और अगर ऐसा तुम अपने अंदर ना पाओ तो फिर ये जल्दी से मत कह देना कि हम बहुत सालों से जानते हैं क्योंकि जानते तो जो मिल रहा था उसको संभाल लेते मुझे कहानी बहुत प्यारी लगी कि दो मित्र पैदल चल के प्रदेश गांव अपने घर वापस लौट रहे थे रात बहुत हो रही थी नींद भी दोनों को आ रही थी थकान भी बहुत हो रही थी तो दोनों ने विचार किया कि ये बस सामने ही नदी दिखाई दे रही है तो हम लोग इसके किनारे में ही बैठ जाते हैं बारी बारी सो लेंगे एक बार तू सो जाए मैं रक्षा करूं फिर मैं सोऊंगा तुम रक्षा करो दोनों तो सो नहीं सकते जंगली जानवर का भय है तो दोनों ने एक सही ठिकाना देखा नदी के किनारे पर समतल जमीन पे चादर बिछाई एक सो गया दूसरा रखवाली करता है अब जागना है तो क्या करूं मैं तो यहां वहां हाथ मार रहा था तो हाथ में एक थैली सी आई लगा अरे ये क्या है अब अंधेरा है कुछ दिख तो रहा नहीं तो बचपन का एक खेल याद आ गया कि जहां पत्थर उछाल के फेंकते और जब उसकी छपाक से आवाज आती और फिर जो लहरें बनती उन लहरों को देखते कि कितनी दूर जाती है तो उसने थैली में से एक पत्थर निकाला और फेंका और जब फेंका तो छपाक की आवाज हुई और फिर लहरें चांद की रोशनी थी हल्की हल्की पूरा चांद नहीं था तो वो देखता है कि लहर कहां तक गई फिर दूसरा अब समय बिताना है तो फेंकता रहा पत्थर फेंकता रहा पत्थर पत्थर फेंके लहरें देखे फिर एक और फेंके फिर लहरें देखे इतने में सुबह का सूर्य के उदय होने का वक्त भी हो रहा था तो प्राची लाल लगी होने थोड़ा उजियारा हो रहा था प्रकाश थोड़ा आ गया आखिरी पत्थर था हाथ में तो नजर पड़ी और मुंह से चीख निकल गई जिस थैली के अंदर पत्थर हैं ऐसा समझ के वो एक एक पत्थर पूरी रात उछाल उछाल के फेंकता रहा है वो पत्थर नहीं वो सब हीरे थे हीरे थे 
जो उसने पत्थर समझ करके नदी के जल में फेंक दिए आखिरी हाथ में आया और इसकी चीज सुने तो जो दोस्त सो रहा था अपनी बारी के अनुसार बिचार क्या हुआ क्या हुआ कोई जानवर आ गया क्या सांप आ गया क्या हुआ उसने कहा कुछ पूछ मत हम तो कंगाल हो गए हम दनपति हो सकते थे हम तो कंगाल हो गए बोले वो कैसे और जब सारी कहानी सुनी तो उसने कहा तू कितना बेवकूफ है तुझे क्यों ना मालूम हुआ तुझे कैसे ना पता चला इतना भी तो अंधेरा नहीं था कुछ तो गौर किया होता कहते यार क्या करूं नींद मुझे भी तो आ रही थी वक्त बिताना चाह रहा था दिमाग कहाँ चल रहा था पत्थर है हीरे है और कहाँ से ये अनुमान होता कि कोई हीरो की भरी थैली ऐसे नदी किनारे फेंक जाएगा मैं तो सोचा पत्थर है किसी राहगीर के बच्चे ने इकट्ठे किए बच्चे इकट्ठे करते हैं पत्थर सुंदर थैलियों में भर लेते हैं मुझे क्या मालूम ये हीरे थे Thank you.